ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന പോർഷൻ ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്ന പോർഷനിലെ ആദ്യത്തെ നാല് പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സോ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഈ സൈഡാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ സോ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിന് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയാലോ സോ എയ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ സോ റൂട്ട് ഫോറിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താ പറയാം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് തെളിയിക്കണ്ടേ ഇനി ഇവിടെ ടു ആ വരണ്ടേന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ടു വരണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർ വരണമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ റൂട്ട് ഫോറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു വന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ചെയ്താലോ ഈ സൈഡിൽ തുടങ്ങണം അല്ലേ സോ റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ത്രീ ആണ് പുറത്ത് വരേണ്ടത് സോ ത്രീ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് നയനാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ട്വൻറ്റി സെവനെ ആക്കണം അപ്പോൾ നയൻ്റെ നയനോട് ഏത് സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിലാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലെത്തിച്ചേരാൻ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ നോക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ റൂട്ട് നയൻ വരണ്ടേ റൂട്ട് നയൻ അല്ലേ ത്രീ അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നൊരു റൂട്ട് നയനെ ഉണ്ടാക്കും സോ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവരെ നമുക്ക് നയൻ്റെ ടൈംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോറിനെ പുറത്തെടുത്ത പോലെ ഇവിടെ റൂട്ട് നയനെ പുറത്തെടുത്താൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ നോക്കിയേ സോ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അല്ലേ ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആർ ഇക്വിലാട്ടറൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്
proof anallo proof il nammal aadi endanu mathematics seyumba nammal proof seyumba aadi enda assume cheyu alle appo nammal ivudte equilateral triangle de sides ne x ennu vilichu okay let x be the sides of the equilateral triangle edakke equilateral triangle idu kando ee aa avade shade cheyirikkuna triangles ellam equilateral triangles aanu appo equilateral triangles inde side ne nammal x ennu vilichu okay ini ee or equilateral triangle eduthu kanya appo id x aanu id x aanu id x aanu ini id x aanu x x x x and ivide ulla ellavaru x aanu alle ee side gal ella endanu x aanu okay ingane idinagathulla ella sides of the triangles um x aanu ini or equilateral triangle eduthu kanyal adinde altitude enna cha enda de itrayum bhagam idu enda nammal kandu pidikkanayittu povu okay appo njan ivide ee or triangle ne consider cheyidu idinu or altitude varchu appo idinde altitude engane kandu pidikkum idinde altitude ennu parayunnathu nokike ee side ennu parayunnathu x aanu ivide vera oru vera oru triangle ivide vanna alle njan angane oru ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അവർ വരച്ചപ്പോൾ എനിക്കിതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഈ വശം എത്രയാ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് നടുക്കോടെ ഞാൻ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ ഇതും എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ എക്സിനെയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചത് അപ്പം ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ഇതും എക്സ് ബൈ ടു ഇനി എനിക്ക് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടു പേരുടെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4x എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്ക്വയറിനെ അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതാണ് ഫോർ ഇനി ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് എത്രയാ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതെന്താ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടിയേക്കുന്നേ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ നമ്മൾ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ എക്സ് എന്നെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാനിങ്ങനെ നടുവേ എന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ഈ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശം ഹൈ പൈതകോറ സ്ഥിയറ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറ സ്ഥിയർ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പുണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയറും എന്താണ് ബേസ് സ്ക്വയറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ എന്നാ ചെയ്തു ഇതിനെ റൂട്ട് എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ
2 ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമേലേ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമേലേ എന്തായിരിക്കും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ അല്ലെ പുറത്തുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടിവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് അല്ലേ അതായത് ഇത് ആദ്യം ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു എക്സും കൂടെ കൂടുന്ന അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ടിവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ഔട്ടർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് സോ ഇത് എ ബി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് എ ബി അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ഉണ്ട് സോ എക്സിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ടു കോമൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടൂ ടൂ ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നർ സൈഡിൻ്റെ ഇന്നർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടുവും ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടുവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ആണ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടം വരെ മതി ഇവിടം വരെ മതി അപ്പോൾ ഈ സമ്മിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത്രയും പോർഷൻ എത്രയാ എക്സ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻ കിട്ടത്തില്ലേ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടും ഈ ലെങ്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടത്തില്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിനകത്ത് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ മൈനസ് വൺ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് രണ്ടും ആവാം ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന പോർഷന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതോടെ നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതെനിക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ സെന്റൻസും ഇല്ലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തി എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി 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 പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ പോർഷൻസും തന്നെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടണം ഞങ്ങൾ സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും വരുന്ന അറിയാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സോ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ടേക്ക് കെയർ